Poetry Slam im Staatstheater. Im vollbesetzten kleinen Haus hieß das Motto am Freitagabend Dead Against Life. Das ist ein Konzept, das wurde von ähm, Slam-Veranstaltern aus München entwickelt, in den Kammerspielen damals und hat sich dann bundesweit verbreitet. Das bedeutet ganz einfach, dass Schauspieler ähm, tote Dichter zum Leben erwecken und die treten an gegen Slam-Poeten, die wie immer nur sie selbst und äh, ohne Kostüm nur mit ihren Texten sind. Und so wetteiferten todsichere Poeten lebensfroher Poetry-Slammer mit lebensechten Darstellern toter Dichter um die Gunst der Publikumsjury. Im Königreiche Maskulin regierte mit eisernem Schwanz ein König, der mit eben jenem manches Weibe gestanzt war ein Bild von einem Mann. Er ist im Schlaf aus dem Bett gerollt und auf die Axt gefallen. Wir finden es wichtig und spannend, einfach ein junges Publikum ins Haus zu kriegen. Mach die Augen auf und nimm alles zurück, was dir gestohlen macht deinem Namen. Alle Ehre. Ehre das, was dir gehört. Bis Walle und Sieder und Brause und Zisch, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt. Und das Schöne ist, dass es eigentlich so naheliegend ist, diese beiden Welten, die Slam-Szene und das Theater zusammenzubringen. Bis zum letzten Tag hat er gehofft, dass seine Freundin einfach nur dick geworden ist, doch jetzt ist schreckliche Gewissheit, er ist Vater einer Tochter. Brunhild. Brunhild? Ja, erst wollten wir sie Esther Rachel nennen, erklärt Ulf. Aber dann sind wir doch auf Nummer sicher gegangen, weil sie ja jetzt doch so aussieht, als würden am Ende vielleicht wieder die Nazis gewinnen. Gift. Am Ende gewann mit hauchdünnem Vorsprung das Team Alive.